أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتحكبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أفا حسبتم أنما خلقنا أكم عبثا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور کیا تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کی خاطر تو یہ مقصد زندگی اللہ ہر بلجت کی زندگی ہے ہم اس دنیا میں کچھ مدت کے لیے آئے ہیں اور مقصود اللہ ہر برزت کو راضی کرنا ہے تم دنیا خلی قتل تم و ان تم خلق تم بل آخرا سرمایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا تو ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے اور یہ تیاری مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے عورتوں میں عام طور پر یہ غلط کہنی پائی گئی ہے کہ شاید ولایت کے درجات کو مرد ہی حاصل کر سکتے ہیں عورتوں کے لیے تو فقط نماز روزا اور گھر کے کام کاج ہوتے ہیں جبکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر سے باہر دین کی محنت کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری گھروں کی حدود میں رہتے ہوئے دین کی محنت کرنا یہ عورتوں کی ذمہ داری جس طرح مردوں کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی دین کا ہاتھ علم حاصل کرنا ضروری ہے چنانچہ ہمارے آقا و سردار نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریب اتنا سلب مسلم ہوں گا مسلم دین کا علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے جب تک دین کا علم نہیں ہوگا انسان اس پر کیسے عمل کر سکے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور اللہ کے بلیزت کی رضا کے لیے اس پر عمل کریں صحابیات کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے وہ بے تاب رہتی تھیں جنا کے ایک صحابیہ نبی رشاد اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور کیا اے اللہ کے محبوب مرد لوگ تو آپ سے بہت سی حادیث سن لیتے ہیں ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں 
बच्चों की देखभाल करती हैं घर की निगरानी करती हैं काम काज समेटती हैं हम आपकी वो बातें नहीं सुन पाती आप कोई दिन मत आयोजन फरमा दीजिए हम हाजिर खिदमत हो जाया करेंगी आप हमें उस इल्म में से हिस्सा अदा कीजिए जो आपको अल्लाह हरबल इज्जत ने अदा फरमाया चुनाच नबी इस्लाम ने बुद्ध का दिन मुतयन कर दिया सहाबियात जमा होती थी और नबी इस्लाम सर्दे में उनको दीन सिखाया करते थे एक मरतबा बात करते हुए एक औरत ने पूछा अल्लाह के नबी मर्द लोग तो हमसे इबादत में आगे निकल गए ये जनाजा की नमाज के लिए आपके हम राह जाते हैं जिहाद में आपके साथ हिस्सा लेते हैं मस्जिद में जाकर नमाज जमात के साथ अदा करते हैं जबकि हम औरतें तो घर की चार दीवार ही में रहती हैं हम जो इतने बड़े बड़े नेतियों के काम नहीं कर पाती तो हम तो पीछे रह गई हदी के साथ में आते हैं नबी इस्लाम ने इशाद फरमाया सवाल पूछने वाली ने बहुत अच्छा सवाल पूछा फिर आपने फरमाया कि जो औरत अपने बच्चे की खातिर रात को जागती है अल्लाह रबुल इज्जत उस मर्द और मुजाहिद के बराबर अगर देते हैं जो दुश्मन की सरहद पर रात को जाग कर पहरा देता है फरमाया कि जो औरत घर के कोने में नमाज पढ़ लेती है अल्लाह रबुल इज्जत उसको उस मर्द के बराबर अगर अता फरमाते हैं जो मस्जिद में जाकर सच्ची ऊला से बाजमात नमाज पढ़ता है तो गोया अल्लाह रबुल इज्जत ने औरतों के लिए भी विलायत तो मार्फत के दरवाजों को खुला रखा कोई भी औरत में को कारी परहेजदारी पर जिंदगी गुजारना चाहे तो वो अल्लाह की वलिया बन सकती है तकिया नकिया पाक साफ जिंदगी गुजार सकती है अल्लाह की महबूब बंदियों में शुमार हो सकती है जन्नत के बलन से बलन मरातब हासिल कर सकती है इसमें कोई रुकावट नहीं बिना के इस उम्मत की तारीफ को पढ़े तो ऐसा मालूम होता है कि विलायत के दर्जात के हसूल में औरतें मर्दों से पीछे न रही हर हर मैदान में हर हर कदम पर विलायत के दर्जे पर औरतों ने भी इसी तरह दर्जे पाए जिस तरह मर्दों ने पाए हाथ जिद में कैयम रहमत के मुताबिक सहारे कराम की तादाद एक लाख चौबीस हजार थी जिन में से सकहा सहाबा जिनके अल्लाह ने दीन में तफक् ज्यादा अदा कर दिया था लोग उनसे मसाइल पूछा करते थे और अमल करते थे उनकी तादाद एक सौ उनचास थी और उन एक सौ उनचास में से भी चौदह हजरात ऐसे थे कि बाकी लोग उनके कौल के आने पर अपने कौल से रुझू कर लिया करते थे यानी वो आलम थे लमाए वक्त भी उनकी इफ्तरा किया करते थे तो उनकी तादाद ज्यादा थी जहां वो फहरिस्त बताई गई तो उसमें सईदार का सिद्दीका रबी अल्लाह तला अनहा का भी नाम शामिल है तो गोया दीन का इल्म रखने वाले जो चोटी के लमा सहाबा में से थे उनमें सईदार का सिद्दीका भी शामिल थी बड़े बड़े जैयत सहाबा सर्दे के पीछे बैठ कर उम्मल मुमीन से बाद मसाइल पूछते घर की जिंदगी के बारे में नबी इस्लाम इस्लाम की और जवाबी जिंदगी के बारे में अफीदाल तक सीता रबी अल्लाह तला उनके काफी वाफी जवाब दिया करती थी अल्लाह रबुल इज्जत ने उनको इतना इल्म दिया था कि नबी इस्लाम ने कभी से पास में चार फरमाया कि मेरी आयशा तो आशा दीन है मालूम हुआ कि औरतें दीन के इस मैदान में मर्दों से पीछे नहीं रही बल्कि बाद से ऐसी खूबियां हैं कि जिसमें औरतें मर्दों से भी बाजी ले गई और नंबर अव्वल रही मिसाल के तौर पर उम्मत मोहम्मदिया में लिसान नदीबत के कर आन नदीब सुनने की शहादत सबसे पहले औरत ने हासिल की जिनका नाम खदीजतुल सुबरा रजी अल्लाह तला था अब ये शहादत मर्दों को नहीं मिली लिकाने नबूबत के सबसे पहले कुरान नबीब सुनने की शहादत औरत ने पाई 
جن کا نام پنجا خدیب کبرا رضی اللہ تعالی عنہ تھا اسی طرح امت محمدیہ میں دیدار نبی کی سب سے پہلے سعادت کی خدیب القبرا نے پائی یعنی جب نبی الاسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے امتیوں میں سے دکھتی نظر آپ کے چہرے پر پڑی اور اس نے نبوت کے چہرے کو دیکھا تو وہ مرد نہ تھا وہ عورت تھی اور ان کا نام خدیج دل قبرا تھا اسی طرح اس امت نے سب سے پہلی شہادت کے پائی تو وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک صحابیہ تھی گویا ان تینوں باتوں میں عورتیں مردوں سے بازی دے گئیں بلکہ یہ آج تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا یا ماں کی شکل میں یا بہن کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں کوئی دنیا کا کامیاب انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے سب منظر میں آپ کو عورت کا کردار نظر نہ آتا ہو آئیے چند مثالیں ذرا وضاحت کے لیے آپ سن لیجیے نبی علیہ السلام کی سلام کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے آپ کو خدیج القبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ کا بے مثال ایسار اور تعاون نظر آئے گا جیسے ہی نکاح ہوا خدیج القبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں اٹھاور کر دیا چنانچہ جب آپ کبھی کفتار کی ایزا رسانیوں پر رنجیدہ خاطر ہوتے تو آپ گھر آتے تو خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ کو تسلیاں دیتی بلکہ جب پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے اسلام کافی خوف زدہ تھے ایک نئی بات نئی چیز تھی آپ گھر تشریف لائے فرما رہے تھے سن ملونی بن ملونی مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو اس موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا خشیت و اعلیٰ نقصی کہ مجھے اپنی جان کا خوف اور خطرہ ہے یہ بات سن کر خجیت القبرا نے ارد کیا اے اللہ کے نبی اللہ ہر دل نہیں اللہ ہر بلجت آپ کو ہر دل جو ہے وہ گایا نہیں فرمائیں گے ما یو خدی کلّا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کے جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دے گے ان کا تصل الرحم آپ کو سلا رحمی کرنے والے ہیں لقت کے بل معدوم اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو سما کے دینے والے ہیں لتا کے ایک دئی مہمان نوازی کرنے والے ہیں لتا حمل القل اور لوگوں کو بوجھ اٹھانے والے ہیں لتا ہی والا نوا عید الحق اور نیک کاموں میں آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں اے محبوب کیونکہ آپ کے اندر یہ اچھے اخلاق ہیں اس لیے اللہ ہر بری عزت آپ کو ہر گر دیا نہیں ہونے دیں گے آپ کی ان باتوں کو سن کر نبی اسلام کو تسلی نتیجے ہو جاتی چنات محبوب کی اس کامیاب زندگی کے پیچھے آپ کو بیوی کی شکل میں ایک عورت کا کردار نظر آئے گا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ایک اور کامیاب انسان جن کو مراد مستفا ہونے کا چرچ نصیب ہوا جن کو اللہ نے اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا لوتا نبادی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر میں اللہ نے وہ صفات رکھی تھی کہ وہ نبی بنا دیے جاتے فرمایا کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تین مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان نے عمر لانوں کا سامنا کیا اور عمر غلاموں نے تینوں مرتبہ اس کو زمین پر گرا دیا اور چوتھی مرتبہ اور تیسری مرتبہ اس کے چہرے پر ایک چھپڑ لگا کر کہا کہ تم میرے سامنے کیسے آ سکتے ہو اس کے بعد شیطان نے آپ کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا جن کو اللہ نے اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا ان کے قبول اسلام کی حقی جو ہے حکایت آپ نے سنی ہوگی ایک مرتبہ تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے تو نبی علیہ السلام کے سلام کے شہید کرتا ہوں راستے میں ایک صحابی ملے دیکھا کہ عمر کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں پوچھا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے ستمبر علیہ اسلام کو شہید کر دوں نہ رہے پانچ نہ بجے بن کری ان صحابی نے کہا کہ تم اپنے گھر کی تو قدر لو تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے 
یہ سننے کی بات تھی کہ عمر کا غصہ تو کئی چند ہو گیا اپنے بہن کے گھر کی طرف آئے دروازے پہ جب تک بھی بہن نے پہچان لیا کہ دروازے پر عمر آئے ہیں چنانچہ جو قرآن مجید کی چندے پڑھ رہی تھی اور جو صحابی پڑھا رہے تھے وہ چٹے بھی چھپا دیے گئے وہ صحابی بھی چھپ گئے دروازہ کھولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بہنوئی سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان بن چکے بہنوئی نے جواب دیا کہ عمر اگر اسلام سچا دین ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے یہ تم سے ہی آج بدولا ہو گئے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا بہن ان کو بچانے کے لیے درمیان میں آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کی رفتار سے چھت پر لگایا نازک تھی اور ایک بات تھی نیچے گری منہ سے خون آیا آنکھوں سے آنکھوں نکل آئے لیکن پھر اپنے بھائی عمر اللہ عنہ کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی عمر تو ہمارے جسم سے جان کو نکال سکتا ہے ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہوا ہے یہ الفاظ عمر لانے کے دل کے اندر اتر گئے موم ہو گئے پوچھنے لگے فاطمہ سناؤ کیا پڑھ رہی تھی فرمانے لگی بھائی آپ کا جسم پاک نہیں شرک کی نجات سے بچڑا ہوا ہے آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا چنا کے غسل کر کے آئے کس وقت انہوں نے وہ صحابی بھی باہر آ گئے جو ان کو قرآن مزید پڑھا رہے تھے چنا کے انہوں نے پورا کہا کہ ابتدائی آئے پڑھی عمر اللہ میں سنتے رہے جب آئے پڑھی گئی انہی ان اللہ 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 انا فاجنی وہ اپنی مطلع کبھی ذکری تو ان آیتوں کی وجہ سے عمر لانوں کے دل کے اندر ایک سولہ اٹھا اور دل اسلام کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا فرمانے لگے اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو وہ صحابی کہنے لگے اللہ اکبر میں نے نبی علیہ اسلام اسلام سے سنا وہ آپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں فرما رہے تھے اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن حسام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اور میں تمہیں اللہ کے محبوب کے ساتھ لے چلتا ہوں سنا کے محبوب کی خدمت میں پہنچے دار ارکم میں صحابہ موجود ہے کلی لگی ہے سیدا ہم سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے سنا کے اس وقت دستک دی جب دستک دی کسی نے جو ہے فراق میں سے دیکھا عمر کڑے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے نبی اسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اللہ تعلم اے اللہ کے محبوب دروازے پر عمر ابن خطاب کھڑے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بدلی بدلی بات ہے اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے فرمانے لگے دروازے کو کھول دو اگر ماننے کی نیت سے آیا ہے اس کا آنا مبارک ہو اور اگر کسی اور ارادے سے آیا ہے کسی کی تلوار ہوگی کسی کی گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا دروازہ کھولا گیا مگر عمر کے تو جو ہے حالات بدلے ہوئے تھے آ کر بیدانو بیٹھ گئے کہنے لگے کہ کلمہ پہنے کے لیے آیا ہوں صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا محبوب نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ ہر بریزت نے میری دعا کو قبول کر لیا نا کہ کلمہ پڑھا نواز کا وقت آ گیا صحابہ اس وقت دار ارکم میں نماز پڑھتے تھے مگر ان میں خطاب نے فرمانے لگے اور اللہ کے نبی اب تک آپ گھر میں نمازیں پڑھتے رہے اب عمر مسلمان ہو چکا آئیے ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں چنانچہ اکتیس پہلے صحابی تھے ان چالیس میں صحابی حضرت حمزہ ہوئے اور چالیس میں صحابی حضرت عمر امیر خطاب ہوئے اور یہ چالیس صحابہ نمر اسلام کے ہمراہ مل کر چنانچہ مسجد جو ہے حرام میں حاضر ہوئے اور وہاں پر عمر لانو نے اعلان کیا اے کفار مکہ تم اگر اپنی بیویوں کو سیوا کروانا چاہو بچوں کو یقین بنوانا چاہو تو آج عمر کے مقابلے میں آ جاؤ خان اللہ اللہ نے اسلام کو عزت دی گھر کی بجائے مسجد میں عبادت شروع ہو گئی تو اسلام کے اس عظیم سپوت کے پیچھے آپ کو ایک جہن کا کردار نظر آئے گا وہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا بہن کی حیثیت سے اسی طرح اتنا رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو اسلام کے ایک عظیم جرنیل گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کو حالت قطر میں اتنی تکلیفیں پہنچائی تھی کہ ان کا خیال تھا فتح مکہ کے موقع پر اب تو مجھے ضرور ہی قتل کر دیا جائے گا لہذا فتح مکہ کے دن 
वो अपने घर से निकल गए पालता के ही दूर जाकर बसेरा कर लेंगे अगले दिन उनकी टीवी हाजिर खिदमत हुई नबी इस्लाम के पास आकर कलमा पढ़ा फिर पूछता है अल्लाह के नबी अगर इजाजत हो तो मेरे आनंद को आप अमन अटा कर दीजिए मैं उसको लेके आती हूँ महबूब का दिल तो समुन्दर से भी ज्यादा खराब था चुना के फरमाया तो उसे माफी दे दी गई उनकी दूरी उस वक्त से भी तो चलती है सफर तय करते करते एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ दरिया था और उनके खामिन किश्ती में सवार होके दरिया के दूसरे किनारे के लिए रवाना हो चुके थे दीदी ने अकलमंदी की दूसरी कश्ती किराए पर ली तेजी के साथ कश्ती को चलवाया दरिया के दरमियान में कश्ती को दूसरी कश्ती के मुकाबले में लाकर अपने खामिन को मुखातिब किया कहा हो की आगे जाने की जरूरत नहीं आओ वापस चलते हैं खामिन ने कहा कतल कर दिया जाऊंगा कहने लगी हर जिस नहीं मैं अमन में के आई हूँ चुना की अपनी टीवी के साथ वापस आते हैं कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करते हैं इस्लाम के इस अधीन जगनैन के पीछे आपको एक औरत का किरदार नजर आएगा उनकी टीवी की हैसियत से इसी तरह सही ना सिद्धी के अकबर अजी अल्लाह तुम की जिंदगी के बारे में आपने काफी तफी बात पढ़ी होगी सफर सिगरेट के बारे में नबी इस्लाम को इस्लाम जब तफीक लाए आपने फरमाया मुझे खलवत चाहिए अर्ज किया है अल्लाह के महबूब मेरे घर में मेरी बीवी और दो बेटियों के सिवा कुछ नहीं और ये तो अपनी है इनसे तो किसी बात के बाहर जाने का कोई खौफ खतरा नहीं सुना के नबी इस्लाम ने फरमाया कि हिजरत का हुक्म है उसी वक्त आपकी बेटी अस्मार रजी अल्लाह तहा ने तैयारी शुरू कर दी अपनी चादर के दो टुकड़े करके एक गठड़ी बांध दी और घर का सामान तैयार करके रवाना कर दिया ये बेटी है लेकिन बेटी अपने वालिद के दीन के मामले में मुआवना बन रही है जब दोनों हजरात चल पड़े तो चलते हुए सिद्धी के अपने जाने में फरमाया अपनी अहलियत से आप हमारे लिए खाना बना देना बेटे से कहा कि तुम रोजाना शहर के अंदर जाकर के पार की बातें सुनना और रात को हमें वारे तौर के अंदर वो बातें सुना जाना गुलाम से कहा तुम पकड़ियां चलाना और पकड़ियां चलाने के बहाने तुम वारे तौर में आके हमें दूध दिला देना और अपनी बेटी अपमा से कहा जो आयश रजिलाना की बड़ी बहन थी इतनी बड़ी तो इस वक्त नहीं थी जिंदगी के लड़कपन की जो है हालत में थी बेटी तुम छोटी हो तुम्हारे ऊपर तुम शक भी नहीं करेगा तुम खाना हमें बार में पहुंचा देना बेटी ने कहा अब बहुत दूर जरूर पहुंचाऊंगी चुनाव के इसके बाद सिद्धि के अक्सर लानो उस हिजरत के सफर पर रवाना हुए जब कल पड़े पीछे से दादा आ गए और आकर घर वालों से पूछने लगे अभी पहाफा रजी पहाफा रजी अल्लाह पालन है पूछने लगे कि अभी बचत चले गए नाबीना थे बच्चियों ने बताया कि दादा अबू वो तो चले गए हैं पूछा कि कुछ घर वालों के लिए छोड़ भी गए हैं हालांकि उस वक्त जितने हजार फरहिम थे बिहार से वो तो अबू बकर लानो साफ ले गए थे घर कुछ भी नहीं छोड़ा था लेकिन अखबार जी लाना समझदार थी उन्होंने कपड़े के अंदर कुछ पत्थर इकट्ठे कर दिए और अपने दादा को कहा कि जरा हाथ लगा के देखो इस कपड़े के अंदर बहुत कुछ है चुना के हाथ लगाया उन्होंने समझा शायद इसके अंदर जड़ में बीमार है उनको इतमान हो गया छोटी सी बच्ची देखी अपने दादा जी को कैसी सफलियां दे रही है सत्र हिजरत की कामयाबी में अपना किरदार अदा कर रही है चुना के थाना लेकर नबी इजलास सलाम को हमारे तौर में पहुंचाया जब दूसरे दिन पहुंचाने के लिए हाजिर हुई नबी इस्लाम ने देखा कि अस्मा के माथे के ऊपर जख्म का निशान है और अस्मा कुछ रंजीदा और कुछ सदीदा कातिर और मखमूम उदास नजर आ रही है पूछा अस्मा तुम क्यों उदास हो आंसू में से आंसू आ गए अल्लाह के महबूब कल जब आपकी खिदमत में खाना पेश करके मैं वापस जा रही थी तो उस वक्त अभी जह मुझे रास्ते में मिल गया उसने मुझे पकड़ लिया और कहने लगा अभी पकड़ की बेटी तुझे पता होगा कि तुम्हारे से हम बढ़ कहा है अल्लाह के नबी मैंने सच बोला पर कहा कि हाँ मुझे मालूम है उसने बालों से पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया कहा मुझे जल्दी बताओ कहाँ है मैंने कहा हर चीज नहीं बताऊंगी उसने मुझे कहा इंतहाई सख्त मारूंगा मैंने कहा तुम जो चाहो कर लो पक दी हाँ अंतकाल तू जो चाहे कर ले मैं तुझे हर चीज नहीं बताऊंगी अल्लाह के महबूब 
उसने अचानक मुझे थप्पड़ मारा मैं चोटी थी नीचे चटान पर गिरी मेरे माथे से खून निकल आया आंखों से आंसू आ गए उसने सर के पानी से पकड़ के फिर खड़ा कर दिया कहने लगा अपना बहुत मारूंगा मैंने रोते हुए उसे कहा मेरी जान तो तेरे हवाले मगर मोहम्मद अरबी तो मैं तेरे हवाले नहीं करूंगी इस बात को सुनकर नबी अली इस्लाम आप भी दह हो गए और आपने फरमाया अबू बकर मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया में दे दिया मगर तेरे एहसान का बदला क्या मत के दिन अल्लाह देगा सुबहान अल्लाह तो सही ना सिर्फ जी के फरलानों के सत्र हिजरत की कामयाबी में आपको एक बच्ची का किरदार नजर आएगा एक बेटी की हैसियत से सुबहान अल्लाह इसी तरह आप आगे उम्मत के अंदर देख के चले आइए आपको कितनी मिसालें ऐसी मिलेंगी सहारा कराम के बाद ताबहीन तला ताबहीन और उम्मत के जितने मशाहिर गुजरे उनकी जिंदगियों में आपको जो रोशन और तापनाक मिसालें मिलेंगी चुनाव के बावजूद बुस्तानी रजलान और हमारे सिलसिला के बुजुर्ग हैं जिनके बारे में जुनेद बकारी रजलानों ने फरमाया कि ताजीब को अलिया अल्लाह में वो मकाम हासिल है जो जबरीन अमीन को दूसरे परिश्तों के अंदर हासिल है उनके बारे में आता है कि बचपन में यकीन हो गए थे माँ ने बच्चे को मदरस में डाला कारी साहब से कहा कि उनको जल्दी जल्दी घर न आने देना घर की वजह से कहीं मदरसे से दिल उचास न हो जाए ना कि कारी साहब ने उनको कई दिन मदरसे में रखा बच्चे ने एक दिन कहा कि छत जाने को जी चाहता है उस साथ ने बहुत सारा सबक सुनने लगा दिया अगर ये सब सुना दोगे तो तुम्हें इजाजत दे दूंगा बच्चे ने वो याद करके सुना दिया उस साथ ने इजाजत दे दी भाई भी गुप्ता में लानो अपने घर आए दरवाजे पर जब तक दी वालदा उस वक्त वजू कर रही थी खटके से पहचान गई मेरा बेटा दरवाजे पर है मगर फिर सोचने लगी आज अगर दरवाजा खोल कर इसको घर ले दाखिल होने दिया तो बच्चे को घर की आदत पड़ जाएगी मदर से नहीं जाया करेगा कि ना कि दरवाजे के अंदर आकर खड़ी हुई बच्चे से पूछती है मन बक्कल बाप कितने दरवाजा खटखटाया जवाब मिला भाई अजीत मैंने दरवाजा खटखटाया है आगे से फरमाने लगी एक मेरा भाई अजीत था मैंने तो उसे अल्लाह के दीन के लिए वक्त कर दिया तू कौन भाई अजीत है कि मेरा दरवाजा खटखटा रहा है बच्चा समझदार था पहचान गया अम्मी चाहती है मैं दीन को इल हासिल करूँ लौट के वापस मदर से आया और उस वक्त मदर से निकला जब आल फाजिल बन चुका था इतने बड़े गली को गली बनाने में आपको एक औरत का किरदार नजर आएगा उनकी माँ की हैसियत से इसी तरह इमाम गजाली रहमत मोहम्मद गजाली इमाम अहमद गजाली ये दोनों भाई थे इनकी तरबियत इनकी वालदा ने की ये ये भी यकीन हो गए थे वालदा ने दोनों की तरबियत की और दोनों को नेक बनाया उनमें से इमाम गजाली रहमत इल्म में कलम मरतबा रखते थे मगर इनके दूसरे भाई वो अमल में बहुत बड़े हुए थे साहिब एक कच्च इंसान थे इमाम गजाली रहमत मस्जिद में नमाज पढ़ाते लेकिन उनके भाई अपनी अकेली नमाज पढ़ लेते इमाम के पीछे पढ़ने से घबराया करते थे लोगों की समझ से ये बात डाला कर थी एक दिन इमाम गजाली रहमत ने वालदा से कहा कि अम्मी मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ और बड़े खतीबों का भी बड़ा खतीब हूँ और लोग मेरे ऊपर एतराज करते हैं इसका अपना भाई इसके पीछे नवाज नहीं पड़ता तो फिर इसकी इमामत कैसी तो माँ ने कहा बेटे तुम इसके पीछे नमाज पढ़ लिया करो चुना कि उनके भाई अहमद गजाली उन तो माँ के हुक्म की वजह से उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए चले गए इमाम गजाली रहमत ने नमाज पढ़ानी शुरू की पहली रकत तो उन्होंने पढ़ी मगर दूसरी रकत में उनके भाई ने नमाज तोड़ी और वापस आ गए अब इमाम गजाली की पोजीशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो गई नमाज पढ़कर बड़े रंजीदा थे वालदा को आकर बताया अम्मी भाई ने तो और मेरी नाक कटवा दी माँ ने बुला के पूछा बेटे तुमने क्यों मेरी बात न मानी पहला गांधी आपने कहा था कि इसके पीछे नमाज पढ़ना मैं तो नमाज पढ़ने गया था जब तक ये नमाज पढ़ा रहे थे मैं पीछे पढ़ता रहा जब ये नमाज पढ़ाने की बजाय कुछ और सोचने लगे तो मैं वापस आ गया माँ ने पूछा बेटे तुमने क्या सोचा इमाम गजाली रहमत की आंखों से हाथ आ गए अम्मी माफी मांगता हूँ मुझसे वाकई बड़ी गलती हो गई मैं नमाज पढ़ाने से पहले औरतों से कुछ मसाइल पढ़ रहा था और उन मसाइल में गौर व फिक्र कर रहा था 
جب نماز کا وقت ہوا پہلی رکت تو میں نے تجزیہ ان اللہ کے ساتھ پڑھائی مگر دوسری رکت میں عورتوں کے وہی مسائل میری دماغ میں آ گئے اور میں تھوڑی دیر کے لیے انہیں مسائل کے اندر سوچنے لگ گیا تو اس وقت جو ہے ماں نے کہا اب تو کہ تم دونوں میں سے کوئی بیٹا بھی میرے کام کا نہ رہا جب ماں کی یہ بات سنی دونوں بچے تیرا پوچھے کہنے لگی امی ہم دونوں آپ کے کام کے کیا چنا بنے کہنے لگی کہ ایک تو نماز میں کھڑا اور تو کے مسائل سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف متوجہ دینا تھا سبحان اللہ یہ ماں کی تربیت تھی جس نے ہم کو وقت کا امام غدالی بنا دیا تو ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ماں کی شکل میں اور اپنے کردار نظر آئے گا اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے بچپن میں مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں ماں ان کے کپڑے میں پیسے سی دیتی ہے نصیحت کرتی ہے بیٹے تم تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے سچا راستے میں چلا تو آپ نے کچھ ڈاکوں نے روکا ایک نے پوچھا تمہارے پاس کیسے ہیں بچوں نے صاف بتا دیا ڈاکو اس کو اپنے سردار کے پاس لے گیا سردار بڑا حیران بچے کو جان کا خوف نہیں مال کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں پوچھا بچے تم نے سچ سچ کیوں بتا دیا لوگ تو ایسے موقع پہ چھپاتے ہیں اپنے مال کو کہنے لگا میری امی نے کہا تھا سچ بولنا اس بچے کی بات کا اتنا اثر ہوا ڈاکو کے سردار نے سوچا یہ چھوٹا سا بچہ ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے ہم نے تو کلمہ پڑھا ہم اللہ اور برجت کے دین کا لحاظ نہیں رکھتے چنا کے توبہ کر کے نیک بن جاتے ہیں یہ بچہ وقت کا ایک بڑا ولی بنا جن کو شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار ماں کی شکل میں نظر آئے گا اسی طرح حضرت خواجہ منیجی کی اب میری رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال کے دورے پر نکلے آپ کے ہاتھ پر سات لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا ستر لاکھ مسلمانوں نے بے سے پیدا کی جب آپ گھر واپس آئے خوش تھے چہرے پہ رانائی تھی کھلا ہوا چہرہ تھا اپنی والدہ کی قدم دھوتی کی ماں نے پوچھا بیٹے آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہو امی اللہ نے یہ سعادت بچی کہ لاکھوں انسانوں نے اس فقیر کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا ماں نے فرمایا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں یہ تو میرا کمال ہے کہنے لگی امی سب کہا لیکن تب تین پہ بتا دیجیے ماں نے کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے کبھی تمہیں بے وجہ دودھ نہیں پلایا یہ اس کی برکت ہے اللہ نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی تو ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ایک عورت ماں کی شکل میں نظر آئے گی اسی طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار ساقی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب مینار کے قریب لیٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ مغلیہ بادشاہوں کے وہ تیر تھے اور جب وقت کے بادشاہ بھی مرید ہو تو پھر رعایت کا کیا کہنا تو لاکھوں انسانوں کے یہ شیخ بنے اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ان کی بات ہے ابھی چھوٹے تھے اور ابھی جو ہے پیرائے تو تھوڑے دن گزرے تھے ماں باپ ان کے آپس میں مشورہ کر رہے تھے بچے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے ماں کہنے لگی میرے ذہن میں ایک تجویز ہے تھوڑا سا بڑا ہوا میں اس تجویز پر عمل کروں گی اللہ نے کیا مدد کے جانے کے قابل ہو گئے ایک دن ماں نے کھانا بنایا اور کھانا بنا کر کمرے میں چھپا دیا بیٹے نے آ کر کہا امید چھوٹ لگی ہے ماں نے کہا بیٹا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں وہ ہی رزق دینے والا ہے دنیا کے ہر انسان کو اور جاندار کو وہی رزق دیتا ہے تم بھی اللہ سے مانگو بیٹے نے پوچھا امی کیسے مانگو کہا بیٹے مسلح بچھاؤ مسلح پر اتحیات کی شکل میں بیٹے کو دکھایا اور اس کو کہا ہاتھ پھیلاؤ بیٹے نے معصوم سے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگنے لگا اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں اے میرے اللہ میں اس وقت تھکا ہوا بھی ہوں مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے تو میرے والدین کو بھی رزق دیتا ہے اللہ مجھے بھی رزق دے دے بچے نے الفاظ کر کہہ کے پوچھا امی اب میں کیا کروں ماں نے کہا بیٹے تم اس کمرے میں تلاش کرو تمہیں کہیں روٹی مل جائے گی چنانچہ بچے نے ذرا ادھر ادھر ڈھونڈا ماں نے تو پتا کے خود رکھی ہوئی تھی ایک جگہ مل گئی بچے نے خوشی خوشی کھانا کھا لیا اب یہ روز کی روٹین بن گئی جب بچے کو روز کھانا اس طرح سے ملنا شروع ہوا تو بچے کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا وہ ماں سے پوچھتا امی اللہ کتنے اچھے ہیں ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں جنگل والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں 
شہر والوں کو بھی کھانا دیتے ہیں انسانوں کو بھی دیتے ہیں حیوانوں کو بھی دیتے ہیں امی اللہ ہمیں جو ہے ہمیں کتنے پیارے ہیں تو سچا جب اللہ سے محبت کی باتیں کرتا ماں کا دل دلیوں اچھلنے لگتا سمجھتی میری تدبیر کارگر ہو رہی ہے میرے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھ رہی ہے اللہ رب العزت کے احسان کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے تو ماں خوشی خوش تھی کہ میرے بیٹے بچے کے دل میں بچپن سے ہی اللہ رب العزت کی محبت جاگری ہو رہی ہے مگر ایک دن عجیب بات کا پیش آیا ماں اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ کسی تقریب پہ چلی گئی اور وقت کا احساس نہ رہا جب خیال آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی بچے کے مدر سے تو واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا اور ماں نے تو کھانا بھی پتا کے نہیں رکھا تھا جب خیال آیا آنکھوں سے آنسو آ گئے سر پہ اپنا جو ہے وہ برتا رکھا اب سے بھی تیزی سے گھر کی طرف ہی چل رہی ہے رو بھی رہی ہے راستے میں دعائیں بھی مانگ رہی ہے میرے مالک میں نے اپنے بچے کے یقین بنانے کے لیے یہ کاروائی شروع کی تھی اللہ میری داج رکھ لینا اگر بچے کا یقین آج ٹوٹ گیا تو پھر میری محنت ضائع چلی جائے گی یہ میری کوتاہی تھی مجھے بس کا احساس نہ رہا سنا سے ماں روتی ہوئی گھر جب پہنچی دیکھتی ہے کہ بیٹا بھوکی نیند پیا ہوا ہے ماں نے جلدی سے کھانا بنا کر ایک جگہ چھپا دیا پھر بیٹے کے پاس آئی رفتار کا دھوکا لے کر اس کو جگایا پینے سے لگایا میرے بیٹے آج تو تجھے بڑی بھوک لگی ہوگی بیٹا اٹھ کر کہنے لگا امی نہیں مجھے تو بھوک نہیں لگی ماں نے پوچھا بیٹا وہ کہتے امی میں مدد کو تو جب آیا تھا آپ تو گھر پہ تھی نہیں میں نے مسلح بچایا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ تھکا ہوا ہوں بھوک بھی لگی ہے اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں اللہ مجھے کھانا دے دیجیے اس کے بعد امی میں کمرے میں گیا مجھے ایک جگہ ایک روٹی پڑی ہوئی نظر آئی امی میں نے اسے کھا لیا لیکن جو مزہ مجھے آ جایا اس سے پہلے مجھے وہ مزہ کبھی نہیں آیا تھا ماں نے کہا الحمد للہ سبحان اللہ اس طرح پہلے بچوں میں مائیں اپنے بچوں کا یقین اور ایمان بڑھایا کرتی تھی اور بچے بڑے ہو کر وقت کے مشائق اور بڑے علماء سوار بنا کرتے تھے تو ایک اور کامیاب انسان کی زندگی کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا ایک ماں کی حیثیت سے اور یہ شروع سے اسلام کی تاریخ میں مثالیں ملتی چلی آ رہی ہے چنانچہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے ابھی تو پیار دیتے تھے جب کھانا کھانے بیٹھتے پیاروں کو کہتی میرے بیٹوں نہ میں تمہارے بابو کو رسوا کیا نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی بچے چھوٹے سمجھ نہ پاتے پوچھتے امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ماں کہتی بیٹو میں ایسے کردار کی مالکہ ہوں اتنی پاک دامنی کی زندگی گزاری کہ جب میں کنواری تھی تمہارے ماموں کو رسوا نہ کیا اور جب میری شادی ہوئی میں نے کوئی ایسی غلطی نہ کی کہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت ہوتی میں پاک دامنا زندگی گزارنے والی عورت ہوں بیٹے پوچھتے امی آپ سے نہ کیا چاہتی ہیں فرماتی میری ایک تمنا ہے اسے پوری کر دینا بیٹے پوچھتے امی کون سی تمنا فرماتی جب تم جوان ہو جاؤ گے تم دین کے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور بیٹو تم سب کے سب اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اور جب مجھے خطر ملے گی میں آ کر تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی اگر تمہارے تینوں کے تلواروں کے زخم نظر آئے بیٹو میں تم سے بڑی راضی ہو جاؤں گی اور اگر پتھر نظر آئے تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی بیٹے کہتے ہیں امی ہم ضرور شہید ہوں گے مگر پوچھتے امی آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں ماں اس وقت تم بھی سانس لے کر کہتی میرے بیٹو قیامت کا دن ہوگا پروردگار کی طرف سے اعلان ہوگا شہیدوں کی ماں ہی کہاں ہے تو اس وقت مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جاتے ہوئے سرخروئی نصیب ہوگی سبحان اللہ اور دیکھیے ایسے شہداء کے پیچھے آپ کو ایک ماں کا کردار نظر آئے گا یہ مثالے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو تاریخ اسلام کے اندر مل جائیں گی اس لیے اصل تو گھر کا ماحول اور کہیں بناتی ہے یہ پکی بات ہے کہ گھر کا ماحول مرد بنانے میں مرد بھی کردار عورت کا ہوا کرتا ہے مرد کتنا بھی زور لگا لے وہ گھر کا ماحول نہیں بنا سکتے لیکن عورت اگر چاہے تو گھر کا ماحول آسانی سے بنا لیتی ہے اسی لیے یہ آج تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی انسان کے دو بچے ہو ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو اور اس کے وسائل اتنے ہو کہ دونوں میں سے ایک کو دین کی تعلیم دے سکتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ بیٹی کو دین کی تعلیم پہلے دے اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا 
اور کڑی خاندان کڑھا جب تو چکی پڑ جائے گی کل تو یہ گھر کی اس کا مالکہ بنے گی اس کی اپنی اولاد ہوگی اس کا شوہر ہوگا گھر کے دوسرے افراد ہوں گے پھر یہ گھر کے اندر ماحول بنانے میں مرکزی کردار ادا کرے گی اس لیے بچیوں کو دین پڑھانا اور ان کو گھر کے ماحول بنانے کے ذمہ داری سونپنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے صحابیات علم حاصل کرنے میں صحابہ کے مرتبے میں کم نہیں تھی بلکہ اے بات کو ایسی بھی مثالیں ملی کہ صحابہ ان کے علم پر حیران ہوا کرتے تھے سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ نہ عمر ابن خطاب لانوں کا دور ہے آپ دن بھر پر کھڑے ہوئے فرمایا آج کل لوگ ہت مہر کے باندھنے میں بڑی جو ہے وہ بہت فراخی کا ثبوت دے رہے ہیں امیر لوگ بڑے بڑے ہت مہر باندھتے ہیں جبکہ غریب لوگ اتنا نہیں باندھ سکتے تو غور آباد کو پریشانی ہوتی ہے میرا جی چاہتا ہے ایک مناسب مقدار متعین کر دی جائے امیر غریب کب اتنا ہت مہر باندھ دیا کرے تاکہ کسی مسلمان بھائی کا دل زنگی جانا ہو آپ نے یہ تجویز پیش کی اور کہا کہ ایک درمیانی مقدار متعین کر لینی چاہیے اور اس کے اس کو حق مہر آج کے بعد باندھنا چاہیے آپ یہ بیان کر کے نیچے اترے عورتوں کی طرف سے ایک کہا دیا پردے میں آئی ہیں اور عمر لانوں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی امیر البنی آپ نے ان انتظامی امور کے ساتھ کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا یا آپ نے شریعت و سنت کے سامنے رکھ کے مسئلہ بیان کیا انہوں نے کہا میں نے تو انتظامی امور کے سامنے رکھ کے بات کی ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو فرمانے لگی مگر جب قرآن نے یہ بات وضاحت کے بیان کر دی آپ کو کہاں اختیار ہے کہ آپ اس میں کوئی کمی بیسی کر سکیں عمر لانا نے فرمایا کہاں قرآن میں اس کی تبدیل ہے فرمانے لگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آتئی تم احدا ہن تن تورن اگر تم کسی بھی عورت کو حق کے مہر کے میں اگر سونے چاندی کا ڈھیر بھی دے دو تو جب اللہ تعالیٰ نے پرانے پاس میں سونے چاندی کا ڈھیر کہا تو آپ اس جو ہے مقدار کو کیسے کم کر سکتے ہیں عمر لانو اسی طرح الٹے پاؤ واپس نمبر پر آئے فرمانے لگے ایک بہن نے اپنے بھائی کی غلطی کو نشان دہی فرما دی چناتی آپ نے فرمایا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں جب سر بندگار نے حد متعین نہیں کی تو لوگوں کے پاس جو آئے تھے ہر بندہ آپ کی مرضی کے مطابق ہر حق مہر باندھ سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اور کے علم میں اس وقت صحابت ایک رتبے میں کم نہیں تھی بلکہ ان کو بھی کئی مرتبہ اپنی جو ہے وہ مشورے دیا کرتی تھی اسی طرح تابعین کی بات ہے اور جاج بن جوپت کا زمانہ اور وہ اپنے وقت کا بہت سخت گیر حاصل تھا بہت لوگ اس سے ڈرتے تھے اس نے ایک بوڑھی عورت کے بیٹے کو سزا دلوائی تو بوڑھی عورت نے آ کر حجاج کو سخت سخت کہا اور کہا حجاج تم ظلم کرنا چھوڑ دو نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے مٹائیں گے جیسے اس نے قرآن کے پہلے پندرہ پاروں میں سے کلا کا لفظ اڑا دیا ہے حجاج خود بھی حافظ تھا پاری تھا بلکہ مکری تھا جب اس نے قرآن پر نظر ڈالی تو پہلے پندرہ پاروں میں کہیں کلا کا لفظ نظر نہ آیا کہنے لگا واقعی بات تو تم نے سچ کہی اگر کہیں کلا کا لفظ ہوتا میں تمہیں بھی سزا دلواتا سوچنے کی بات ہے اس وقت کی پوری عورتیں بھی اپنی روز مرہ کی گفتگو میں ایسے علمی نکات بیان کیا کرتی تھیں اس قسم کی مثالیں اور بھی کئی زیادہ ہیں تو نبی علیہ السلام نے صحابیات کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی جو ہے اہتمام فرمایا جناب کے سیدہ حفظہ جو ام المؤمنین ہیں ان کو لکھائی نہیں آتی تھی ان کی لکھائی سوارنے کے لیے آپ نے شفا ادبیہ کو سفارش کی اور فرمایا کہ میری ٹیوی کو تم لکھنا دکھا دو معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے خود اہتمام فرمایا اور کہہ دیا کہ ان پر بھی دین کا سیکھنا پرد ہے لہذا عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ دین کو سیکھے زندگی دین کے مطابق گزارے بلکہ سنت میں عورتوں نے کئی تو ایسے ایسے کام کر دکھائے کہ ان کے کار ناموں کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے مثال کے طور پر حفاظت قرآن ہی کا واقعہ لے لیجیے قرآن مجید کی حفاظت دو طرح سے ہوئی ایک اس کو تینوں میں حفظ کیا گیا محسوس کر لیا گیا ایک اسے تینوں میں کاغذ کے سفر سفر پر جو ہے وہ محسوس کر لیا گیا تو عورتیں اس میدان میں مردوں سے پیچھے نہ رہی انہوں نے تینوں میں بھی قرآن کو محسوس کیا سفینوں میں بھی محسوس کیا بلکہ سنت کی جوان بچیوں اور بیٹیوں نے 
سفینہ میں قرآن کو محفوظ کرنے میں مردوں سے زیادہ نمایاں کردار ادا کیا پہلے زمانے میں پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے تو قرآن مجید ہاتھ سے لکھے جاتے تھے اب اتنے کافر مرد کہاں سے آئے جو ہزاروں کی تعداد میں قرآن لکھے جو ہر گھر میں پہنچ جائے تو اس زمانے میں دستور یہ بنا ہوا تھا بچیاں بھی ان کی تعلیم پاتی اپنی لکھائی کو اچھا بناتی اور جب تعلیم سے پارے ہو کر اپنے رشتے کے انتظار میں گھر میں وقت گزارتی اس وقت بچی کا یہ معمول ہوتا وہ گھر کے سارے کام کاج کرتی اور کام کاج کرنے کے بعد جو وقت فارغ ہوتا تو وہ کاغذ کے اوپر خوبصورت الفاظ میں اور خوش نویسی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو بابو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ کر لکھنا شروع کرتی محبت سے بھرا ہوا ایک ایک لفظ لکھتے لکھتے سال دو سال میں وہ قرآن مجید کو مکمل کر لیتی ماں باپ اس قرآن مجید کی سنہری جلد بنوا دیا کرتے جب اس بچی کی شادی ہوتی اس کے جہیز میں وہ سنہری قرآن ساتھ دیا جاتا یہ پیغام تھا سسرال والوں کے لیے کہ میری بیٹی نے گھر میں ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ اس کا وقت ادھر ادھر کی بہوزہ باتوں میں نہیں گزرا اللہ کے قرآن کی حفاظت میں گزرا ہے اس وقت ہر نوجوان بچی اپنے لیے قرآن لکھ کر اگلے گھر جاتی کہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن لکھے گئے اور یہ چہرا بھی یہ شان بھی اللہ نے عورتوں کو ادا کی کہ قرآن مجید کی حفاظت میں انہوں نے قرآن جو ہے کردار ادا کیا کل قرآن مجید قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گا اللہ کے ہاں ان کو درجے ملیں گے کسی طرح کی اور کئی مثالیں نظر آتی ہیں بلکہ حفاظت حدیث میں بھی اور تو مردوں سے پیچھے نہ رہی کتابوں میں لکھتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقیح مدینہ تھے امام مدینہ تھے ان کے بارے میں آتا ہے حدیث کا درد دینے کے لیے مسجد نبی میں بیٹھتے تھے ایک پردہ لگاتا جس کے پیچھے ان کی بیٹیاں بیٹھتی تھی جب مرد لوگ حدیث پاک کی کلاس کرتے اس کو پڑھتے تھے اگر ان سے پڑھنے میں کہیں عبارت کی غلطی ہوتی تو پردے کے پیچھے تھے ان کی بیٹیاں ایک جگہ لکڑی لکھی ہوتی تھی لکڑی تو لکڑی تاکہ کتنی مثالیں ہیں عبادت میں بھی اور تو مردوں سے پیچھے نہ رہی قرآن کے عشق میں بھی اور تو مردوں سے پیچھے نہ رہی چنانچہ محمد ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں امام امام جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے اللہ نے ان کو جو ہے خواب کی تعبیر کا خواب علم ادا کیا تھا حد تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خواب دیکھتے تھے تو محمد ابن سیری سے تعبیر پوچھا کرتے تھے انہوں نے تعبیر اور رویا کے نام سے کتاب لکھی اکثر علماء خواب کی تعبیریں بتاتے ہوئے اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں چنانچہ جو محمد ابن سیری ایک وقت میں قرآن کے عالم بھی تھے حدیث کے عالم بھی تھے وقت کے بڑے مشہور بزرگوں میں سے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک بہن تھی جن کا نام حق کا تھا حق کا ابن جن تیری فقیہ بھی تھی انصاریہ ہیں تجربات میں سے ہیں تابعیات میں سے ہیں چنانچہ ان کو اللہ نے قرآن کا استقا کیا تھا چاروں جو ہے اچھرا جو ہے سب روایتوں میں قرآن مجید اتنا اچھا پڑا کرتی تھی اور سب کہتا تھا کہ محمد ابن تیری قرآن پاک کا کوئی لفظ ادا کرنے میں کہیں ذرا جو ہے وہ اٹک جاتے کہ سچے تو بھیجتے کرنا کے جاؤ ہفتہ سے سن کر آؤ وہ اس لفظ کو کیسے ادا کرتی ہے ہفتہ جب لفظ کو ادا کرتی محمد ابن تیری اپنی تصحیح کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ ایک اور کامیاب انسان کے پیچھے آپ کو ان کی بہن کا کردار نظر آئے گا ان کے قرآن پاک کی تصحیح کروانے میں چنانچہ ہفتہ ابن ابن تیری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تیس برس تک اپنے گھر کے اندر جو مسجد کی بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں انہوں نے تیس سال مسجد میں گزارے سخت کیلولا کے لیے جب سگائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر آتی باقی سارا وقت مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتی چنانچہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی حتیٰ کہ ان کے پاؤں متورن ہو جاتے ان کے بارے میں بلکہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ان کی ایک باندھی تھی جو اصل کی بڑی تازی کی تھی اس باندھی سے کسی نے پوچھا تم اپنی مالکہ کے بارے میں کیا کہتی ہو وہ کہنے لگی کہ بڑی نیک خاتون ہے بڑے اچھے اخلاق ہیں ہلی مشتبہ ہے طبیعت میں آج بھی اور ان سفاری ہے مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں ان سے کون کا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے 
تمہیں دیکھتی رہتی ہے خود پیاری سمجھ ہی نہ سکی کہ اللہ کی محبت میں بھی کوئی رویا کرتا ہے تو پانڈی نے کہا کہ معلوم نہیں تم سے کون کا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے ساری رات نماز پڑھ کر روتی رہتی ہے چناتے ان کے وقت سے ایک بزرگ تھے ایاد ابن معاوی رضی اللہ تعالیٰ ہو چناتے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا مرد نہیں پایا جس کو میں حد کا کر سبھی لگ دے سکوں چناتے ان کو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا حسن بکری اور محمد ابن پیری کو بھی سبھی لگ نہیں دے سکتے فرمانے لگے نہیں ان کو بھی میں حد کا کر سبھی لگ نہیں دے سکتا سبحان اللہ علم و عمل میں ایسا مقام پایا بس کے علماء کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ حسن بکری اور محمد ابن پیری پر بھی قرآن کے عشق میں بازی لے گئی کسی طرح اور کئی تعبیات تھی چنانچہ حجیما ان کو ہوئی ان میں کردہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سبرا تاد یا ہے یہ ابو دردہ جان و صحابی کی تیسری بیوی ہے چنانچہ کاریا تھی مکے آتی یعنی ان کی یہ آگے کی رات پڑھایا بھی کرتی تھی ان کے بارے میں ابراہیم بن ابی ابلا اور عطیہ بن سیف نے ان سے باقاعدہ پورا تاج نقل کی فرمایا کرتی تھی دنیا ہاروس اور ماروس سے بڑی جادوگرنی ہے سب زندہ دار تھی اتنی عبادت کرتی کہ پاؤں دوس جایا کرتے تھے ایک مرتبہ اپنے خاون سے محبت میں کہنے لگی کہ جب میں سواری تھی آپ نے پیغام نکاح بھیجا میرے ماں باپ نے میرا نکاح آپ سے کر دیا اب میں آپ کے علم عمل اور حسن اخلاق سے اتنی متاثر ہوں اتنی آپ سے محبت کرتی ہوں کہ میں آخرت کا پیغام نکاح آپ کو خود دے رہی ہوں ابھی دردہ در رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منیر اسلام کا ارشاد ہے المر اطلی آخری ادواجہ ابراہیمی شریف کی روایت ہے کہ عورت تو اسی کے نکاح میں ہوگی جس سے اس کا سب سے زندگی میں آخری نکاح ہوگا تو اگر تم جنت میں میری پوری بننا چاہتی ہو میری وفات کے بعد سے کسی اور سے نکاح نہ کرنا چنانچہ ان کی جب وفات ہو گئی ابھی ان کی عمر بہت زیادہ تو نہیں تھی اللہ نے خوبصورتی بھی دی تھی اور خوبصورت بھی تھی ان میں بھی تھا عمل بھی تھا چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب کی حکومت بھی تھی انہوں نے اس وقت اتنا پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کا متمنی ہوں مگر انہوں نے ان کو نظر اسلام کی وہی عدیب سنائی کہنے لگی میں اپنے آخری شہر میں اپنے پہلے شہر کی ٹیوی جنت میں بن کر رہنا چاہتی ہوں چنانچہ حضرت معاوی رضی اللہ نے پیغام بھجوایا کہ بہت اچھا کہ تم لوگ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو تاکہ تمہارے لیے بے بجی کا وقت گزارنا آسان ہو جائے سبحان اللہ ایسی نیک خواتین اس دور میں ہوا کرتی تھی اسی طرح نمونہ بن ابھی جاوید جاسر مخدومی مدنی تابعی کی جو بیٹی ہے سراتے اشرا کے آٹھ میں کاری ہے سناتے ابو جاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سراتے اشرا کے آٹھ میں کاری ہے یہ ان کی بیٹی ہے انہوں نے اپنے والد سے بقاعدہ سراتے تجویز کا علم حاصل کیا اور پھر ان سے ان کے بیٹے احمد نے سرت کو بقاعدہ اب نقل کیا یہ دوسری صدی ہجری کی جو ہے وہ نیک خاتون ہے اسی طرح سلما ام الخیر یہ آٹھویں صدی ہجری کی ایک خاتون گزری ہے حضرت محق ابن الجبری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساتھ دادی تھی اور ابن اور امام جبری رحمۃ اللہ علیہ کو کے نام کو ہر دنیا کا حافظ اور کاری آسانی سے پہچان سکتا ہے انہوں نے اپنے والد سے جو ہے تیرا تو تجدید کا علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ امام جبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سلما کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں سلما نے مجھ کے قرآن مزید حفظ کیا پھر مقدم جبریہ اور مقدمت النحظ حفظ کر کے سنایا کہ سیدت النصر حفظ کر کے کرا کے اشرا سنائی علم حدیث عربیت خطاتی اور ان میں اشعار میں جب سولا رکھتی ہے دس سورتوں پر ان کو اتنا کمال حاصل ہے کہ مجھے اس وقت کوئی مرد نظر نہیں آتا کہ میری بیٹی کا ہم پلہ ہو تو امام جبری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ قرآن کے علم میں اور قرآن تجوید میں مجھے اپنے وقت میں کوئی مرد ایسا نظر نہیں آتا کہ میری بیٹی کو ہم پلہ ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی نے قرآن مزید کا کیسا علم حاصل کیا تھا اسی طرح آئسا بن ابراہیم جو دلس کی رہنے والی تھی ان میں محمد بیٹا ان کا محمد تھا ان میں محمد کے نام سے مشہور تھی اور یہ اپنے وقت میں قرآن اور حدیث کی بڑی عالمہ سمجھی جاتی تھی حتیٰ کہ ابن آتاکر جیسے حضرات نے بھی ان کے حدیث پاک کا علم حاصل کیا یہ ساتھ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کثیر ابن کثیر آج 
ہر عالم جو ہے پڑھتا ہے اسے امت کا تاثیر کہا جاتا ہے چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی سانس کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حافظ یوسف مدی کی بیوی تھی اور کتابیں لکھنے میں اپنے خامد کی مدد کیا کرتی تھی چنانچہ ان کے خامد نے جو کتابیں لکھی تہذیب الکمال کی اطلاع الرجال تحفت الاطراف کے مارفت الاطراف ابن تعلیم کا قول ہے کہ یہ کتب باغ کی کتابوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری خوش دامن بہت اطاعت میں اتنا بلند مقام پا گئی کہ اپنے وقت کے مردوں سے بھی سب کٹ لے گئی تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق اور مفکر کا یہ کہنا کہ میری خوش دامن بہت اطاعت میں علم و عمل میں مردوں سے سب کٹ لے گئی اس سے پتہ چلتا ہے اس وقت کی اور کے دین میں کتنی ترقی پائی گئی تھی اسی طرح آئے کا دن سمران یہ ساتویں صدی ہجری کی ایک کاریا حافظہ گزری ہے پرانے مجید کے ساتھ اتنا عشق تھا انہوں نے اپنی زندگی میں پندرہ سو بیس مرتبہ پورے قرآن پاک کا ایک مکمل پڑھا ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی چنانچہ حافظ ابن عطاقر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لڑکپن میں اسی عورتوں سے علم حدیث حاصل کیا گیا ہر گھر اس وقت دار الحدیث بنا ہوا تھا ہر ماں اپنے بچے اور بچیوں کو خود حدیث کی کتابیں پڑھاتی تھی مسکات شریف سے لکھی ہی پی لیے گئی کہ عورتیں اگر بخاری شریف تک کی تمام سے آتھکتا کی کتابوں کی تفصیلی علم نہیں پڑھ سکتی یا پڑھا سکتی تو چلو ایک ایسی کتاب بنا دی جائے جس میں تمام سے آتھکتا کی احادیث لے لی جائیں ہر بات کی احادیث آ جائیں اگر عورت اس کو پڑھ لے اپنی پتیوں کو پڑھا دے تو اس کو دین کا ضروری علم حاصل ہو جائے تو مشکات المتابی تو لکھی ہی کے لیے گئی چنانچہ سمت میں مشکات قریب تک کی تعلیم تو تمام بچیوں کو دی جاتی تھی بلکہ قریب کے زمانے تک یہ علم جاری رہا چنانچہ کاری مو سید رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی شادی صاحبہ سے یعنی حضرت نوت رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحبہ سے فرماتے تھے میں نے اپنی شادی صاحبہ سے مشکات شریف کو سب کن سب کن گھر میں پڑھا سبحان اللہ تھوڑے عرصے کی بات ہے اس وقت تک آپ نے اپنے گھروں میں مشکات شریف تک کی کتابیں اپنے بچوں کو خود پڑھایا کرتی تھی تو معلوم ہوا اس امت میں علم کو قرآن کو محسوس کرنے میں اور آگے پہنچانے میں جہاں مردوں نے بڑا کام کیا وہاں اور کے بھی اس میدان میں پیچھے نہ رہی انہوں نے بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی ان کی سر بلندی کے لیے زندگیوں کو پک کر دیا تھا چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کروائی بلکہ تصمیم و تاریخ کے میدان میں بھی عورتوں نے کمال کر دکھایا ایک عورت آئے سب دن یوسف باؤنیا یہ نو سو بائیس ہجری میں جو ہے وفات پاتی ہیں دلش کی رہنے والی تھی پر ان کے بارے میں لکھا ہے آٹھ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور قاہرہ کے اس وقت درستا سے انہوں نے اس تا اور تدریس کی باقاعدہ سند حاصل کی یہ عورتوں میں سے دو عورت ہے جن کو اس وقت کے سب سے چوٹی کے مدرسے سے باقاعدہ مفتیا ہونے کا جو ہے سند دی جا رہی ہے تو اتنا تو علم حاصل کر چکی تھی کہ سب کے علماء نے ان کو اس تا کی باقاعدہ اجازت دی تھی تدریس کی اجازت دی تھی چنانچہ انہوں نے تکلیف سے تعلیف میں پوری اسلامی تاریخ میں ایسا کام کیا کہ ان مت کی عالمات اور فاضلات پر سبقت لے گئی ان کی چند باتیں چند کتابیں ان مت میں بہت مشہور ہوئی اور مردوں نے بھی ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا الشارات الفتیہ فی مناد العلیہ ادر الخائف فی بحر الموجات والفتائف سلاط السلام فی فضل السلاط والسلام الفتح المبی فی مدح العمی یہ چار کتابیں ان کی بہت معروف ہوئی تو معلوم ہوا دین کی تکلیف و تعریف میں بھی اور کے پیچھے نہ رہی انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دین کی حفاظت اور آگے پہنچانے میں اس میدان میں بھی آگے قدم بڑھا کر دکھایا چنانچہ عبادت کے واقعات تو بہت ہی زیادہ ہے ارے اس دور کی عام عورتوں کی باتیں کیا کرنی اس وقت کی جو ملکہ ہوتی تھی جو شاہی محل میں زندگی گزارتی تھی نہ تو نعمت کی تبھی ہوئی ہوتی تھی اس کے دل میں بھی خوف سدا ہوا کرتا تھا سنا کے بدلا تھا تو اس بہت اچھے وقت کی ایک نیک ملکا ہے عام دنیا اپنے شوہروں سے دنیا کی چیزیں بنواتی ہے کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کسی نے اپنے لیے تاج محل بنوایا 
کسی نے اپنے لیے باغ بنوایا لیکن یہ جو خاتون ہے جس نے اپنے خامن سے فرمائش کی اور عراق سے لے کر اس نے میدان عرفات تک اپنے لیے ایک نہر بنوائی اور فرمائش کر کے بنوائی جس کے لاکھوں انسانوں نے حیوانوں نے پرندوں اور پرندوں نے پانی پیا اور ان کی زندگیاں بچی اور اس نئے خاتون کو اٹھ کر جو ہے اس کا اس نئے خاتون کو اٹھ کا سواب پہنچا اس کے کئی بیٹے تھے اس نے اپنے دو بیٹوں کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور حضرت سے کہا کہ ان کو آپ علم اور ادب کی تعلیم دیجیے پھر اپنے خامد کو بھیجتی ہیں ہارون الرشید کو کہ جائیں دیش کے آئے ہمارے بیٹے ادب سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے چنا کے بعد کیا چل کے جاتا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا دیکھتا ہے امام صاحب بدو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا جو وقت سے شہزادہ تھا وہ امام صاحب کے ہاتھوں پر اور ان کے جو ہے پانی لوٹے سے ڈال رہا ہے اور امام صاحب اپنے بدو کر رہے ہیں یہ ہارون رشید کھلا ہو کر دیکھتا رہا جب بدو کر چکے امام صاحب سے ملاقات ہوئی امام یوسف امام یوسف رحمت اللہ کے عرض کرنے لگا حضرت میری بیوی نے تو بچوں کو اس لیے بھیجا تھا آپ ان کو ادب سکھاتے امام صاحب نے فرمایا میں نے ان کو ادب تو سکھایا میں بدو کر رہا تھا یہ شہزادہ ہو کر پانی ڈال رہا تھا اس نے کہا نہیں میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کو ایسا ادب سکھاتے کہ یہ ایک ہاتھ سے آپ پر پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو مل کے دھو رہا ہوتا سبحان اللہ اس وقت کے بادشاہوں میں بھی یہ تڑپ ہوتی تھی اور ان کی دنیا میں بھی تڑپ ہوتی تھی ہماری اولادیں ایسا علم اور ادب حاصل کریں سنا کے زبیدہ خاتون کے حالات زندگی میں لکھا ہے اس میں سو خادمائیں گھر میں ایسی رکھی ہوئی تھی جو حافظہ تھی کاریا تھی اور ہر حافظہ کے ذمہ تھا ہر دن میں روزانہ تین سارے قرآن مجید کی تلاوت کرے سنا کے تین سو مرتبہ قرآن مجید روز چڑھا جاتا تھا شاہی محل میں شہر کے بچیوں کی دن بناہت کی طرح ہر طرف قرآن کی آوازیں آتی تھی آج اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دے اس کے گھر سے ٹی وی کی میوزک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مگر یہ کیسی نیک عورتیں تھیں اللہ کی نیک بندیاں تھیں کہ ان کے گھروں سے سارا دن پر آنے پاس کرنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں اسی طرح ریاست الدین خلجی جو بادشاہ گزرا ہے افغانستان کا اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاہی محل میں اس نے اس کی بیوی نے ایک ہزار ہاتھ داغ کو رکھا ہوا تھا اور ایک ہزار ہاتھ داغ تھوڑی تھوڑے گروپ کی شکل میں چوبیس گھنٹے قرآن پاک پڑتی رہتی تھی محل میں قرآن پاک ہر وقت پڑھا جاتا تھا اس وقت کی سبحان اللہ ان نئے خواتین کا شوق ہی ہوتا تھا ہم قرآن کے گلشن میں بیٹھ کر اپنا وقت گزاریں ہر طرف سے قرآن کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی رہیں یہی نہیں کہ وقت کی امیر عورتوں کا یہ شوق ہوتا تھا بلکہ وہ جو غریب بچیاں گھر میں ہوتی تھیں وہ بھی قرآن پاک خوب کرتی تھیں اور اپنا وقت قرآن کی خدمت میں گزارتی تھیں بلکہ کاریا بشیر النسا جو دکھ کر ہیں حافظ بدر الاسلام عثمانی کی بارہ سو پچاسی ہجری میں ان کی وفات ہوئی پندرہ سے بیس سارے روزانہ پڑھا کرتی تھیں معلوم ہوا یہ عورتیں جہاں دین کے علم میں آگے بڑھی وہاں عمل میں بھی آگے بڑھ گئیں اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا بلکہ عورتوں نے دنیاوی علوم میں بھی باغ کمال کر دکھائے کتابوں میں لکھا ہے کہ علیا بن المہدی عائشہ بن احمد اور دلاوا بن خلیفہ مستقی بلّا یہ عورتیں شاعرات میں سے تھی اسلام کے بارے میں ہم اور نات لکھا کرتی تھیں اور ان کے شیر اپنے وقت میں بڑے مقبول ہوا کرتے تھے اسی طرح ام الحسن جو بنت ہیں ابو جاسر پنجالی کی اپنے وقت کی ماہر طبیبہ تھی عورتیں اپنا علاج کروانے کے لیے ان کے پاس جایا کرتی تھیں اور طبیبہ زینب کا نام تو آنکھوں کی ماہر ڈاکٹر کے نام سے اسلامی تاریخ میں بہت نمایاں اور معروف ہے تو گویا عورتیں اس وقت اپنا علاج کروانے کے لیے عورتوں کے پاس جاتی تھیں جو اپنے وقت کی بڑی بڑی پوزیشن ہوا کرتی تھیں تو دین کے میدان میں ان دنیا کے ضروری علوم میں عورتیں پیچھے نہ رہی انہوں نے اپنی زندگی با مقصد گزاری تو عورتوں کو یہ بات کہیں نہیں کر لینی چاہیے وہ فقط گھروں میں 
سموسے بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی وہ گھر کے اندر کھانے بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی بلکہ فقط گھر کے اندر بچوں کو بڑا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی وہ تو دین کے لیے پیدا ہوئی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے گھر کے کھانے پکانے بھی حصہ ہے اس زندگی کا گھر کو صاف رکھنا بھی زندگی کا حصہ ہے کھانے کو خوش رکھنا بھی زندگی کا حصہ ہے اپنے والدین اور دوسرے بچوں کا خیال رکھنا بھی زندگی کا حصہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کو راضی کرنا اور اپنے آقا اور محبوب کو راضی کرنا اور ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا یہ بھی زندگی کا ایک بڑا فریضہ ہے اسی کی خاطر تو زندہ ہے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا اللہ تیرے تعلق کے بغیر زندگی کا کیا مزہ آئیے قدم بڑھا کر اپنی زندگی میں علم کو حاصل کر لیجیے اگر آپ کی عمر کڑی ہو چکی اپنی بیٹیوں کو اس کے لیے پک کر دیجیے اپنی بہنوں کو تیار کیجیے اپنی پہلیوں کو تیار کیجیے جو دین کا علم پائے قرآن مزید کا علم حاصل کریں حدیث پاک کا علم حاصل کریں ان پر عمل کریں آپ جہاں بیٹھے دوسری عورتوں میں دین کی بات چلاتی رہا کریں ان کو دین کی باتیں سناتی رہا کریں آپ کی وجہ سے کسی نے توبہ کر لی ساری زندگی میں جو نیک کام کرے گی اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا سارا نور آپ کے دل میں عطا فرمائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا جنا کے قیامت کے دن وہ علماء عورتیں یا علماء مرد جنہوں نے زندگی علم کے سیکھنے سکھانے میں لگا دی ہوگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا دی ہوگی ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ اسلام کے اسلام بہت کوثر پہ موجود ہوں گے امت کے عام لوگ جائیں گے سیاسی ہوں گے ان کو صرف سے آپ کوثر پلایا کریں گے لیکن جب امت کے علماء یا امت کی عالمات بات لاپ جائے گی روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے جام بھر کر ان کو پینے کے لیے دیں گے یہ کتنی خوش نصیب اور ہوں گی جن کو محبوب کے ہاتھ ہو گئے کوثر کا جام ملے گا چنانچہ ہمیں چاہیے ہم نیکی پر زندگی گزاریں اس امت میں ایسی ایسی نیک خواتین گزری اب جو میں اپنے مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی عورت کو دیکھا جو قرآن پاک کی آیتوں سے ہی جواب دیا کرتی تھی المر اتو متکلم تو دل قرآن جو ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پر دیا کرتی تھی لمبی بات ہے وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت کی آجت پورا نہیں کر سکتا ورنہ موقع سے تو بڑی مناسب تھی اب دل ہے مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جتنی بھی باتیں اس سے کی میری ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پر دیتی میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا میری ماں کا کیا معاملہ ہے وہ کہنے لگا میری ماں قرآن پاک کی عالمہ ہے حدیث کی حافظہ ہے اس کے دل میں قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ایسا جو ہے خوف موجود ہے پچھلے تیس سال سے اس نے قرآن کے لفظ کے سوا کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا تو جب قیامت کے دن ایسی نیک عورتیں کھڑی ہوں گی کہ بیس بیس سال ان کی زبان سے قرآن کے لفظ کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا ہوگا تو وہاں پر آج ہماری بہو بیٹیاں ہماری بیویاں جب کھڑی ہوں گی زبان سے ہی بتے ہوں گی جھوٹ ہوں گے دوسروں پر جو ہے وہ بدگمانیاں اور عید بہتان باندھے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو دلیل کیوں کہا فلاں کو کمینا کیوں کہا فلاں کو بے ایمان کیوں کہا فلاں کو ریاکار کیوں کہا تو میری بہن سوچ تو صحیح پھر اللہ کے سامنے کیسے جواب دے سکیں گی آج بچے ہے اپنی زندگی کو نیکو کاری پر گزارنے کا اپنی زندگی کو شرم و حیا اور تقوا و تہارت پر گزارنے کا اللہ ہر بری سب کے ہاں پاک دامن عورت کا بڑا مقام ہے شیخ عبد القادر شیخ عبد الحق محدد دہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوتی تھی شہر کے سارے علماء میدان میں اکٹھے ہوئے مرد عورتیں اکٹھے ہوئے اپنے جانوروں کو بچوں کو بھی لے کر آئے صبح سے لے کے اثر تک دعا مانگتے رہے دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر صحت تالی ہے اے مالک بارش عطا فرما دے بارش کے کئی آثار نہیں تھے فرماتے ہیں ایک نوجوان کسی کو اپنے اونٹ پر سوار کیے لے جا رہا تھا تو قریب سے گزرا کھڑا ہوا آ کر پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں لوگوں نے بتایا کہ اس یہ بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں سارا دن روتے گزر گیا مرد عورتیں رو رہے ہیں بچے سیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی وہ نوجوان کہتا ہے اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں وہ اپنی اونٹ کی سواری کے پاس گیا وہاں جا کر اس نے دعا مانگی 
دیکھتے دیکھتے آسمان پر بادل آئے بارش برسنے لگی علماء اس کی طرف بھاگے کہ یہ کون مقبول اور مستجاب الدعوات بندہ ہے چنانچہ جب اس کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا دعا مانگی وہ کہنے لگا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ ہے اور جنہوں نے اتنی پاک دامنی کی زندگی گزاری کہ نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا نہ کبھی غیر محرم نے ان کو دیکھا میں نے آ کر ان کی چادر کے دوپٹہ پکڑا ان کے دوپٹے کا سونا پکڑا اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میں ایسی پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں اگر تیرے ہاں اس کی پاک دامنی کا کوئی مقام ہے اپنے بندوں پر بھاری چتا فرما سب کے قریب نے اسی وقت بھاری چتا فرما دی تو جب نیکو داری کی زندگی گزارے گی حیا داری کی زندگی گزارے گی اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمتیں دیں گے برکتیں دیں گے آج کی اور کے خام لوگ کے سکوے کرتی پھرتی ہیں اولاد کے سکوے کرتی پھرتی ہیں یہ سکوے آپ کی اپنی بد آمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں اگر آپ اللہ کی مقبول بندی بن جاتی ہیں آپ کے دامن میں اللہ کبھی بھی مصیبتوں کو نہ ڈالتے بلکہ خیر کو بھیجتے رحمتوں کو بھیجتے آپ کے ہاتھ اٹھتے اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنا دیتے اللہ نے تو ماں کو وہ مقام دیا کہ ماں کی دعائیں اللہ کے دربار میں بڑے بڑے اور جا کی مانند قبول کی جاتی آتی ہے آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس لیے آپ کبیرا گناہوں کی مرتکب ہوتی ہیں پردے کے بغیر باہر پھرتی ہیں فرشتوں کی لانت برتتی ہے حرام حلال کا لحاظ نہیں کرتی گھر میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی دین کے اوپر زندگی گزارنے کے بجائے آپ کو میوزک سننے پہ جو ہے جو ہے اچھی لگتی ہے آپ کا کام ادھر ادھر کے جو ہے آپ کا وقت ادھر ادھر کے کاموں میں گزرتا ہے غفلت میں گزرتا ہے تاج کہ آپ گھر کے کام تاج سمیٹ کر اپنا وقت قرآن پڑھنے میں پڑھانے میں دین کے کاموں میں گزارتی اللہ کے دین کا دل میں درد رکھتی پھر دیکھتی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور کرتے میرے آقا اور سردار نے فرمایا من کیا نمو محمد واحدہ یہ اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لے گا ہم آخرا آخرت کا غم تفا اللہ محمد دنیا اللہ اس کے دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے تو ہم دنیا کے غموں کے پیچھے کیوں جو ہے وہ پھر رہے ہیں اس لیے یہ کہ اللہ کی مدد نہیں اتری ہم نے کو کار بن جائیں آخرت کو اپنا غم بنا لے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اترتی ہے چنانچہ یہ اج ہے اس امت میں جہاں پہلے زمانے میں عورتوں نے بڑا کام کیا تعریف کے زمانے کی ایک عورت کی بات بھی سناتا چلو جو ایک آجت کا واقعہ خود پیش آیا سمرکند میں اس آجت نے ایک مرتبہ جمع تل مبارک کا خطبہ دیا جمعہ کے بعد کچھ نوجوان آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے گھر سے چیف لائیے ہماری والدہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں اس آجت نے معذرت کی کہاں کہ مسجد میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں ان کو چھوڑ کر میں آپ کے گھر کیسے حاضری دوں مگر مفتی آدم سمرکند ساتھ کھڑے تھے کہنے لگے حضرت آپ اس کا انکار نہ کرنا آپ بھی چلے میں بھی چلوں گا تفصیل راستے میں بتا دوں گا چنانچہ یہ آجت چل پڑا راستے میں مفتی آدم سمرکند کہنے لگے حضرت ان کی ماں وہ بچی ہے کہ جب جب کمیونزم آیا سر آندھی آئی تو ستر سال پہلے وہ بیس سال کی نوجوان لڑکی تھی آج اس کی عمر نوے سال ہو چکی اب بڑی ہو چکی ہے جب کمیونزم آیا تحریت تک آندھی آئی تو ہر طرف لوگوں نے لوگوں نے تحریت کو قبول کرنا شروع کر دیا یہ نوجوان بچی دل میں دین کا ایسا درد رکھتی تھی یہ اپنی پہلیوں کو دوسری عورتوں کو بے بانگے بہل کھلے اعلان کھلے طور پر یہ دین کی طرف بلاتی کلمہ پڑھاتی ان کو دین کی طرف مائل کرتی اس کی وجہ سے سینکڑوں عورتوں نے کلمہ پڑھا بحریت سے توبہ کی ہمیں ہر وقت فکر ہوتی جوان عمر تکی ہے کہیں پولیس والوں نے پکڑ لیا عزت خراب ہوگی اس کو خود بھانتی پہ لٹکا دیں گے ہم اسے سمجھاتے کہ بیٹی تمہارا دین کا جذبہ قابل قدر ہے مگر اپنی جان اور اپنی عزت و نابود کا بھی ڈال کرو یہ کہتی میرا محافظ اللہ ہے ذرا نہ گھبراتی اس نے اپنی ساری زندگی اسی طرح عورتوں کو تین کی جو ہے وہ طرف بلایا اور ان کو ایمان والا بنایا حتیٰ کہ ہزاروں عورتیں اس کی وجہ سے چلوا کرنے والی بن گئی اس وقت یہ جوان لڑکی تھی 
آج یہ نظر سال کی پڑیا ہے اس کے جوان بیٹے ہیں جب اس نے سنا کہ پاکستان سے کئی عالم شیخ آئے ہیں جن میں اس کی چاہت ہوئی کہ میں بھی ایک شیخ سے سلام عرض کر کے تم سے ملاقات کا شرف حاصل کروں اس لیے اس نے پیغام بھیجا کہ آپ آئیے جب اس تاجر نے یہ باتیں سنی دل میں بہت جو ہے ان کی عزت آئی احترام آیا اور دل میں خیال آیا ایسی میں خاتون کے تو میں جا کے ہی دعائیں لوں گا چنانچہ یاد جب ان کے گھر پہنچا باہر اتراج تھی بیمار تھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی تھی یہ فقیر ان کی چار پائی کے قریب جب پہنچا السلام علیکم کہا انہوں نے جواب دیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ سب سے پہلے میرے لیے دعا فرما دیجیے اس نے پردے کے اندر سے ہاتھ اٹھا دیے اور سب سے پہلے یہ الفاظ کہے خدایا ایمان سلامت رکھنا اس آجز کو ایمان کی قدر جو اس دن ملی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی کہ جس جوان بچی نے تیس سال کی عمر سے لے کر نبے سال کی عمر تک لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اب آخری وقت میں جب بکتر پر لیٹی ہوئی ہے جہاں کے لیے کہا جاتا ہے تو پہلی بات یہ کہتی ہے خدا ایمان سلامت رکھنا سبحان اللہ معلوم ہوا جیسے مرد لوگ بھی ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں عورتوں نے بھی دین کے لیے قربانیاں دی اور اس میدان میں وہ پیچھے نہ رہی حتیٰ کہ اگر آپ کو مردوں نے حتیٰ کہ اگر آپ کو مردوں نے خالد اپنے بلیز رضی اللہ عنہ کا نام نظر آئے گا کہ وہ بڑے مجاہد تھے اور میدان جہاد میں اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑا کرتے تھے تو پھر آپ کو خولہ کا بھی تو نام نظر آئے گا حضرت دراز لانو کی بہن ہے ایک مرتبہ دراز لانو کتار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے خالد اپنے بلیز لانو فرماتے ہیں ہم وہ مسلمان چھوڑے تھے کافر بہت زیادہ تھے تھک چکے تھے چنانچہ انہوں نے درار لانوں کو گرفتار کر لیا لے کر جانے لگے میں نے دیکھا ایک سوار آیا سواری پر سوار ہے ہاتھ میں تلوار ہے اس نے اپنے چہرے پر نقاب کر ڈالا ہوا ہے ڈھانٹا باندھا ہوا ہے یعنی آنکھیں ننگی اور باقی چہرہ چھپا ہوا ہے اور وہ بھی تلوار کے ساتھ کافروں کو قتل کر رہا ہے اور اس کی شجاعت اور بہادری ایسی تھی کافر پیچھے ہٹتے چلے گئے سوار پکتا گیا حتیٰ کہ جہاں درار لانوں کو وہ لے کر جا رہے تھے ان پر اس نے حملہ کیا اس کی دہشت ایسی تھی حوکت ایسی تھی کافروں کو بری گاجروں کی طرح اس نے پتر کے رکھ دیا تھا لوگ بھاگ گئے اس نے درار لانوں کو چھڑوایا اور چھڑوا کر وہ سوار جب واپس آیا میں درار لانوں کو دیکھ کر خوش ہوا میں نے اس سوار سے پوچھا من انتا تو کون ہے کہ تم نے اتنی شجاعت کا مظاہرہ کیا تو جواب میں ایک عورت کی آواز آئی میں خالہ کرار کی بہن ہوں میں نے دیکھا میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا میں نے سوچا اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بہن کو تلوار پکڑنی پڑے گی چنانچہ میں نے کتاب کیا اپنے بھائی کو آزاد کروا لیا تو اگر خالد اپنے ولید سیف اللہ کا نام نظر آتا ہے تو پھر اسلامی تاریخ میں خالہ کا بھی تو نام نظر آتا ہے اگر مردوں نے سدی کے اکبر کا نام نظر آتا ہے تو پھر آج تک سدیتا کا نام بھی تو نظر آتا ہے اگر مردوں نے بلاد جانوں کی قربانیاں نظر آتی ہیں تو پھر سیدہ زنیرا کی بھی تو قربانیاں موجود ہیں اگر حسن حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار بتائے گئے تو سیدہ فاطمہ کو بھی تو عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار بتایا گیا اگر لکھا نے عبداللہ ابن مسعود امام ان کو کہا ہے تو سیدہ عائشہ صدیق کا بھی تو بڑی فقیحا ہے اور اگر عبادت گزاروں میں سوفیا میں حسن بطری کا نام آتا ہے تو پھر رابع بطری کا بھی تو نام موجود ہے معلوم ہوا نیک دیندار عورتوں نے دین کے ہر میدان میں اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کی آج پھر وہی وقت آ چکا عورتوں کو چاہیے فقط گھر کے کام کاج میں اپنے آپ کو نہ الجھائے رکھیں بلکہ دین کو اپنا مقصد زندگی بنائے اور دین کی تعلیم دینے میں حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو لگائے رکھیں اپنے گھر کے ماحول کو نیکی پر بنائے اللہ تعالیٰ ان کو رضا اپنی رضا عطا فرمائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدل اسلام غریب وسائی عہود و غریبا اسلام ایک وقت غریب تھا اور ایک وقت قیامت کے دن آئے قیامت کے قریب آئے گا جب یہ سر خود غریب بن جائے گا لوگ سمجھتے ہیں اسلام ضعیف بن چکا ہے ضعیف نہیں ضعیف تو کمزور کو کہتے ہیں اسلام جیسے سر اول میں طاقتور تھا آج بھی اسلام کی طاقت اور اس کا انجذاب ویسا ہی ہے البتہ آج کے دور میں اسلام پردیسی بن چکا 
اپنوں میں رکھتے ہوئے اسلام پر دیتی ہے مسلمان اپنے گھر میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دیوا کرتے ہیں کوئی دکھ کرنے والا نہیں ہوتا محبوب کی تعلیم کو گھروں سے نکال دیتے ہیں کوئی اس سے دکھ کرنے والا نہیں ہوتا تو اسلام اپنوں میں پر بیٹی بن کے زندگی گزارتا ہے قرآن گھر میں موجود ہوتا ہے نہ کوئی مرد ہاتھ لگاتا ہے نہ کوئی عورت ہاتھ لگاتی ہے مہینوں پہ مہینے گزر جاتے ہیں بچے نہیں سکتے نہ ماں کو خیال نہ خامد کو خیال پانچ انگلیاں برادر نہیں ہوتی نیک لوگ بھی موجود ہیں مگر آپ دوسری جانب بھی تو نظر ڈالے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے مسجد کی طرف نہیں آتے نیکی کی طرف نہیں آتے بچیاں ان کی صحیح پردہ نہیں کرتی دین کی طرف عمل نہیں کرتی لہذا آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو اپنا غم بنا کر اپنے رب کی جو ہے سر اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی زندگیوں کو پیش کریں عورتوں کو چاہیے اپنے دل میں نیت کریں آج کے بعد میری زندگی کا مقصد دین کا علم حاصل کرنا دوسروں تک پہنچانا خود بھی عمل کرنا دوسروں کو بھی عمل کی طرف بلانا اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو قبول فرما لے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو علماء تو لہا کی سطحوں میں جگہ عطا فرما دے وما کا اللہ عزیز اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سب آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے لب سے سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا بناؤں گا اپنے نب سے سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بسد الہی دکھ رہی خود ہو شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا ہردم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 رہا ندم رات غسلت میں حبت یہی زندگی گزاری رہا ندم رات غسلت میں ادت یہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کبھی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے ترکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں تر جھکاتا ہوں میرے مولا میں پیدا کرتا ہوں میرے باری رہا میں دن رات غفلتوں میں ادت یہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کتی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سر کشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں پیدا کرتا ہوں میرے باری ہر بن کروں گا اے میرے باری اللہ 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 ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور کرنا 
تمہارے دنوں کی ظلمت کو دور کرنا تمہارے دنوں کی سختی کو دور کرنا تمہارے دنوں کو منور کرنا تمہارے دل کی دنیا کو آباد کرنا اللہ ہماری نگاہوں کو تاج کرنا تمہارے دلوں کو تاج کرنا ہمارے تینوں کو اپنی محبت کو مبروز کرنا اپنے عشق کی آتش ہمارے تینوں میں پیدا کرنا اللہ ہمارے انگن کی اپنے ذکر کو جاری کرنا رو رو کو اپنے ذکر کو جاری کرنا ہماری سدی سدی پیٹی پیٹی میں اپنی محبت پیدا کرنا اللہ ہمیں اپنی محبت کی جی پیدا کرنا میرے مولا خالی بہن بیٹھے ہو بنا ہو کے سوا کل لوگ کچھ بھی نہیں ایک کی موقع بنا پانے کی جات کے کام میں پیش کرنے کے قابل ہو اللہ ہماری چیز پر سامانی پر رحم کرنا اللہ ہمارے حالات کی پریشانی پر ظلم کرنا میرے مولا ہمارے دلوں میں پکڑ کا ہے اس میں جمعی یہ پتا کرنا دنیا کی محبت کھڑی پڑی ہے اس کو نکال کر اپنی محبت کو مبروز کرنا اللہ ہر ہر عمل میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کی توفیق کا تاثر دا اور اللہ جو مسکینوں کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول کرنا ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول کرنا جو ماحول کو نیکی تقوا والا بنا ہمیں نیکی تقوا کرے دوسرے کا معاون بنا اور مالک ہمیں دنیا کو رکھی پر خوبی رسید کرنا میرے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا اللہ ہم نے اب تک جتنے گنا کیے جتنے قصور کیے اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائیے اور مالک نے آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھایا اور جب ہی بتلایا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں تو اللہ آپ کو اس در تک منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور مالک ہماری جو کو پتک کپڑے کی طرح کہیں موت نہ مار دینا اللہ ہمیں اپنی نگاہوں سے نہ گرا دینا اور مالک اپنے در سے کہیں جب سے نہ دے دینا رب کریم اگر آپ نے در سے اٹھا دیا تو سستی میں تو لگانے والا کوئی نہیں جب آپ نے خالی لوٹا دیا تو جولی میں ڈالنے والا کوئی نہیں اللہ تب بخت بن میں تو بچا لینا اے میرے مالک سفید بن میں تو بچا لینا رب کریم جولی میں بھر دینا اپنی رحمت کے لیے عطا کروا دینا اے اللہ حق کے غفلت تو میری زندگی گزاری آج اس بات کا احساس ہوا ہے سچی پیدا کرتے ہوئے اللہ ہماری پیدا کو قبول کرنا آنے والے وقت کو گزرے وقت کو بہتر کرنا آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کپارا بنا اے اللہ جس کی مسکرات ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہے اللہ سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا کرنا اے مالک ہم نے شریعت کا یہ مسئلہ سنا کہ باپ اگر گھر میں کوئی چیز لائے بیٹے بھی ہو بیٹیاں بھی ہو تو وہ بیٹی کو پہلے دے اس عزت کی وجہ سے جو آپ نے عورت کو عطا کی تو میرے مالک کے باپ نے ہمارے مسکینوں کو بھی بیٹیوں کی عزت کرنے کا حکم دیا اللہ یہ آپ کی تنگیاں ہے آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹی ہے میرے مولا یہ کس کے پاس جائے اور دل کے بکڑے کس کے سامنے کھولے آپ ہی تو علی ہم جدا کس سے دور ہے رب کریم ان کے دل کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دیجیے جو بھی ان کے دل کے غم ہیں دور کر دیجیے ان کے دلوں کو سکون عطا کر دیجیے ان کو تکو تہارت کی زندگی عطا کر دیجیے اے مولا ان کی دعا کو قبول کروا دیجیے اے اللہ یہ چل کے آئی ہے ان کو چل کے آنے کی لاج رکھ لیجیے اے مالک ہم نے تو دنیا داری کے لوگوں کو دیکھا کہ اگر کسی گھر کی اور سے کسی دوسرے کے پاس چل کے جائے تو وہ تو قتل کے مقدمے بھی بات کر دیتے ہیں اور سے چل کے آ گئی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ دنیا دار میں اگر قتل کے مقدمے بات کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی بندیاں آپ کے گھر پر جل کر آئی بیٹھی ہیں میرے مالے کا آپ ان کا اکرام فرما دیجیے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے اللہ آج ان سب کو اپنے آریا میں شامل فرما دیجیے قیامت کے دن اے اللہ ان کو اپنے چہرے کا دیدار ادا کروائیے اور قیامت کا دن ان کے زندگی کے دنوں کا سب سے بہتر دن بنا دیجیے رب کریم ہمیں خوشیوں کے ساتھ آج اپنے آن لائن عورتوں کو اپنے گھروں میں اٹھا دیجیے رب کریم دین کی محنت کے لیے قبول کیجیے میں مالک ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں عطا فرما دیجیے جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجیے اے اللہ ان عورتوں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے قبول کر لیجیے وقت کو رسم و رواج بدعات کو توڑنے کے لیے اللہ ان کو مجاہدوں یا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جب بنا تقبل منا ان نظام تک کمی العبید صد علینا ان نظام تک تجاد الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ صد علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمائین برحمتك يا فرحم الراحمين